Мына бул жарым гектар жерди буга чейин 80-90 жылдары популярдуу Нарын рестораны ээлеп турган. Ресторан акыркы 11 жыл эң калып четинен урап та баштаган. Бирок ошого карабай имарат архитектуралык эстеликтердин катарына кирип калган. Если честно говорить, то чынын айтканда Бишкек архитектуралык эстеликтерге өтө эле жарды. Эстеликтер да аз. Өз эпохасын чагылдырган эстеликтерди биз архитекторлар тирөө чимараттар деп атайбыз. 2006 жылы шаарды мэриясы ресторан турган жер тилкесин имараты менен чогу жеке ишкерге 49 жылга ижарага берип койгон. 10 жылдан кийин 2016 жылы имарат архитектуралык эстеликтердин катарынан чыгарылган. Кийин ресторан түрттүрүлүп, ордуна 5 жылдуздуу мейманкана курулары айтылган. Хуалин мейманканасын Кытайлык ДХК ЛТД курмакчы болгон. Имарат 23 кабаттан туруп, ичинде 3 кабат уна токтотуу жайы, сода борбору, кеңселер жана мейманкана каралган. Бирок быйыл мэрия жерди кытайлык инвесторларга берүүдөн баш тартып парк куруну чечкенин билдирген. Тилкенин жанында цирктин имараты, жеңиш аянты жана башка маданий объектилер бар. Андан тышкары жанында эле достук жана дамас мейманканалары да бар. Шаардагы экологиялык абалды эске алганда имараттын ордуна парк куруу туура көрүнөт. Инвестор ири каражат коротуп курулушка даярданганы менен мен Нарын ресторанын ордуна ири имарат курууга уруксат берген жокмун. Анын ордуна сквер ачылат, шаардын стеласы турат. Бирок жаңы шыпыргы жаңыча шыпырат дегендей учурдагы кала башчы Азиз Сурахматов акыбалга ишкер көз карашы менен карадыбы айтор болгон окуяны рейдерлик тартып алуу деп атап, кытайлык компания менен жүздөшүүнү талап кылган. Кытайлык инвесторлар бул объектти сатып алууга 7 миллион доллардын тегерегинде каражат жумшап, дагы 50 миллион доллар сарптамак. Биз аларды чочулатпай, курууга уруксат бербей же оюндун шарттарын өзгөртпөшүбүз керек. Биз рейдерлик тартып алуу кылбай, бизнес үчүн шарт түзүп беришибиз зарыл. Кытайлык ишкерлер менен кала башчынын жолугушуусу качан өтөрү азырынча белгисиз. Ар кандай маалыматка ылайык, Нарын ресторанынын ээси алмашып кеткен. Кытайлык инвесторлор болсо Кыргызстанда иштөөдөн баш тарткан. Чыңгыз Турдалиев, Манас Бакешов, Апрель телеканалы.